Un radiador eléctrico portátil defectuoso es la causa más probable de este incendio, el más mortífero de la ciudad de Nueva York de los últimos 30 años. En el fuego que se produjo en este bloque de viviendas del Bronx han muerto al menos 19 personas, entre ellas 9 niños. Otras 30 resultaron heridas, algunas se encuentran hospitalizadas en estado muy grave. Hubo residentes que al principio ignoraron las alarmas, pues son muy comunes en el edificio. Cuando se quisieron dar cuenta, decenas quedaron atrapados en la densidad del humo que envolvía el bloque. Había muchos niños gritando, ayuda, ayuda, ayuda. Cuando estábamos bajando, todo fue muy rápido y no podíamos ver. Se llevaron a mi hija y me entró el pánico. Cuando iba por las escaleras, pude ver un cuerpo en el suelo que trataban de rescatar. El fuego consumió el apartamento de dos pisos y parte del pasillo. La puerta de este apartamento desafortunadamente quedó abierta. Cuando los residentes salieron, no se cerró sola. El humo se extendió por todo el edificio. De ahí la tremenda pérdida de vidas y de que otras personas luchen por sus vidas ahora mismo en los hospitales situados en el Bronx. Al menos 200 bomberos acudieron al incendio, muchos de los cuales siguieron buscando supervivientes incluso cuando sus bombonas de oxígeno estaban vacías. El alcalde Eric Adams ha señalado que entre las víctimas podría haber numerosos gambianos. Ha prometido que todos tendrán un entierro según el ritual musulmán y que se respetarán sus tradiciones.